அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெண்டு விஷயத்துக்காக எனக்கு புதுச்சேரியை ரொம்ப பிடிக்கும் ஒண்ணு ரொம்ப ஒத்து போற ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு முற்றிலும் ஒத்து போகாத ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து மலையகத்து பெண் எங்க ஊரு கம்பம் குமளி மலை பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஊர் எனக்கு எப்பவுமே கடல் பார்த்த ஊரார் மேல வந்து கொஞ்சம் பொறாமை இருக்கும் அதனால பாண்டிச்சேரியில இருக்கிற கடல் எங்க ஊர்ல இல்லையே அப்படிங்கிற அந்த ஒத்து போகாத தன்மையினால பாண்டிச்சேரியை முதல்ல ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னொன்னு என்னன்னா நான் வேலையை பார்க்கிற பணி செய்யற ஊர் வந்து நாஞ்சில் நிலம் அங்க எப்படி ஊர் முழுவதும் ஒரு ஒரு வீதியில நடந்து போனீங்கன்னா ஒரு நாலு வீடு எழுத்தாளரோட வீடா இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய எழுத்தாளர்களை பார்க்க முடியும் அது போல புதுவை வந்து இங்கே பிறந்து வளர்ந்த நிறைய எழுத்தாளர்களையும் நிறைய தத்து எடுத்து கொண்ட எழுத்தாளர்களையும் வளர்த்த நிலம் சோ நாஞ்சில் நிலம் போல புதுவைக்கு இப்படி ஒரு ஒற்றுமையும் இருக்கு அதனால ஆஹ் எப்பவுமே மனதுக்கு நெருக்கமான ஒரு ஊர் வந்த உடனே கடல் பார்க்க போயிருவேன் ரொம்ப எனக்கு பிரியமான ஒரு விஷயம் அது இனி காலையில கூட கடல் பார்த்துட்டு தான் அப்படிப்பட்ட ஊர் அங்க பேசுறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு மனதுக்கு நெருக்கமான ஒரு தருணமா இருக்கு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி முதல்ல கவிதையை பத்தி இருக்கிற ஒரு ஸ்டீரியோ டிபிக்கல் தாட்டை பத்தி பேசிட்டு அதாவது தமிழ் இலக்கியத்துல நான் பாக்குற நான் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் டீச் பண்றதுனாலையும் படிக்கிறதுனாலையும் அதுக்கும் இந்த தமிழ் லிட்ரேச்சர்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய இலக்கியம் இலக்கிய வகைகள்ல கவிதை அப்படிங்கிறது ஒரு வகையில தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கதா எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு ஈவன் பப்ளிஷர்ஸ் கூட நிறைய பேரு இப்போ விஜய் சார் அதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுக்குறாரு நிறைய கவிதைகள் கொண்டு வர்றாரு இன்னும் நிறைய பப்ளிஷர்ஸ் கிட்ட நான் கேள்விப்பட்ட விஷயம் என்னன்னா கவிதை தொகுப்பு வருதுன்னா ஐஎஸ்எஸ்என் நம்பர் அதுக்கு ஏன் வேஸ்ட் பண்ணணும் ஐஎஸ்பிஎன் நம்பர் ஏன் அதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஐஎஸ்பிஎன் போடாமலே ஒரு புக்கா அதை போட்டு கொடுத்துடலாம் பட் ஒரு ஃபிக்ஷனோ நான் ஃபிக்ஷனோ வரும்போது அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதுக்கு ஒரு ஐஎஸ்பிஎன் நம்பரை கொடுத்து போடுறாங்க கவிதையோட கவிதை வெளியிடணும்னு வரும்போது என்னன்னா ஏன் அதை வீணாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு கவிதையை பத்தின ஒரு கவிதை ஆல்வேஸ் டேக்ஸ் த பேக் சீட்டுன்னு தமிழ்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு அப்படி ஒரு பிம்பம் தெரியுதா என்னன்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லாரும் கவிதை எழுதுறாங்க பாக்குறவங்களும் கவிதை எழுதுறாங்க எல்லாரும் எழுதி வராங்க அப்படின்னாலே அது கவிஞர்களா இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு அது ஒரு குற்றச்சாட்டு மாதிரியும் தமிழ் இலக்கிய சூழல்ல அதை வச்சிருக்க மாதிரி பாக்குறேன் ஸோ இதை பத்தி ஒரு சின்ன ஐடியா பேசிட்டு அப்புறம் நம்ம இந்த ரெக்கை இல்லாத பறவையை பத்தி பேசலாம் அப்படின்றது என்னோட தாட் ஏன்னா இதை பத்தி பேசுறதுக்கான ஒரு நல்ல இடமாகவும் வாய்ப்பாகவும் இது அமையும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆக்சுவலா கிரேக்க இலக்கியத்துல லத்தின்ல எழுதப்பட்ட அந்த கிரீக் லிட்ரேச்சர் ஆகட்டும் இங்கே நமக்கு தமிழ் ஆகட்டும் எல்லாமே கவிதையில இருந்து பிறந்தது கவிதை தான் அடிப்படை ஜான்ர அப்படின்னு சொல்ற இங்கிலீஷ்ல இலக்கிய வகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஜான்ர அதுலயே வந்து கவிதை தான் முக்கியமான இலக்கிய வகை இப்ப பிளேட்டோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட பிளேட்டோ வந்து பிலாசபிக்கு சப்போர்ட் பண்ணப்ப கூட அவருக்கு த்ரெட்டா நின்னது அவரு பயமுறுத்தி அவர் கொஞ்சம் பயந்து பார்த்த விஷயம் என்னன்னா கவிதை தான் அதனாலதான் கவிதையை அடிக்கணுங்கிறதுக்காகவே கவிதையை மட்டுப்படுத்தணுங்கிறதுக்காகவே அதை ட்வைஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி இருமுறை ஆஹ் ரியாலிட்டில இருந்து உண்மை தன்மையில இருந்து நிலைப்பாட்டுல இருந்து விலகினதுன்னு சொல்றாரு ஏன்னா கவிதையை ப அது வந்து இப்ப இருக்கிற டிக் கிரிட்டிக்ஸ் வந்து விமர்சகர்கள் நிறைய அதுல ஆழமான ஒரு ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி அத அதுல இருக்கிற உண்மையை வெளியில கொண்டு வராங்க ஏன்னா பிலாசபியா அவர் பாப்புலரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கவிதையை வந்து பின்னுக்கு தள்ளுனா மட்டும்தான் முடியுங்கிற ஒரு நிலை அன்னைக்கு இருந்தது கவிதைக்கு ஆதி காலம் தொட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அஹ் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பவர் இருந்திருக்கு ஒரு சக்தியாக கவிதை இருந்திருக்கிறது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய எழுத்தாளர்கள் இன்னைக்கு வர நீங்க வந்து இப்போ கிரீக் லிட்ரேச்சர்ல பாக்குறோம் இப்போ நமக்கு தமிழ்ல வந்து கல்விக்கு சரஸ்வதி ஆஹ் செல்வத்துக்கு லக்ஷ்மின்னு சொல்ற மாதிரி கிரேக்க இலக்கியத்துல கிரேக்க லெஜண்டரி ஸ்டோரிஸ் அந்த புராண கதைகள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 
அவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு கடவுளையோ இல்லைன்னா தேவதையோ இல்லைன்னா ஒரு பெண் தெய்வத்தையோ ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அனாயிண்டிங்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள வந்து அந்த விஷயத்துக்கானவங்களா அந்த பொருளுக்கானவங்களா அந்த அந்த தளத்துக்கானவங்களா அவங்கள வந்து அஹ் பெயரிட்டுருவாங்க அப்படி பார்த்தா இப்போ அப்பல்லோ மினர்வா வீனஸ் அஹ் ஜிஎஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கடவுள்களும் பெண் தெய்வங்களும் இருக்காங்க அதுல தனி ஒரே ஒரு இலக்கிய வகைக்கு மட்டும் தனிப்பட்ட இலக்கிய வகைக்கு மட்டும் அப்படின்னா அது கவிதைக்கு மட்டும் ஒரு தனி கடவுள் இருக்கிற இந்த கிரேக்க புராண கதைகள்ல நாடகத்துக்கு கிடையாது நாவலுக்கு கிடையாது நான் பிக்ஷனுக்கு கிடையாது ஆட்டோபயோகிராபி பயோகிராபி கிடையாது ஆனா போயிட்ரிக்கு மட்டும் கவிதைக்கு மட்டும் மியூஸ் அப்படின்னு ஒரு பெண் தெய்வம் இருக்காங்க நிறைய எழுத்தாளர்கள் நீங்க ஆங்கிலத்துல பார்த்தாலும் கிரேக்க எழுத்தாளர்களை பார்த்தாலும் இப்போ ஹொரேஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்தா டச் ஆஃப் மியூஸ்னு சொல்லுவாங்க டச் ஆஃப் மியூஸ நம்ம எப்படி இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துல எடுத்துக்கிறோம்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன விஷயத்துல கவிதை பிறக்குதோ அதை வந்து இன்ஸ்பிரேஷனா டச் ஆஃப் மியூஸா எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க ரஸ்கின் பாண்டுக்கு வந்து ட்ரெயின்ல போனாதான் கவி எழுத வருவோம் அது மாதிரி இங்கே நமக்கு சுஜாதாக்கு வந்து அவரோட அம்பாசிடர் காரில் பேக் சீட்டில் உட்காந்தா தான் எழுதுவார் இதை கூட நம்ம வந்து ஒரு மியூஸாக எடுத்துக்கலாம் நிசம் இசைக்கியலோட போயிட்ரியில் கூட அந்த மியூஸ் வந்து என்னை தொடாதா எனக்கு கவிதை வந்துடாதா அப்படின்னு சொல்லி எழுதிப்பார் கவிதை வந்து அவ்வளோ மேம்பட்ட ஒரு விஷயமாக பார்த்துருக்காங்க அந்த டச் ஆஃப் மியூஸ்க்காக இயங்கியிருக்காங்க மியூஸை வழிபட்டுட்டு கவிதை எழுதியிருக்காங்க இது மாதிரி வேறு எந்த இலக்கிய வகையுமே எழுத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குறிப்பிட்ட தெய்வத்தை வழிபடுற பண்பாடு கிரேக்க இலக்கியத்துல இல்ல ஆனா போயிட்ரி எழுதுறதுல இருக்கு அதே போல கால்ரிஜ் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு ரொம்ப கால்ரிஜ் வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல ரைட்டர் அவரோட ஆஹ் சொல்ல போனா ஆஹ் வேர்ட்ஸ் ஒர்க் எழுதினது நிறைய பாப்புலரைஸ் ஆனதுனால கோல்ரிஜோடது நிறைய விஷயம் வெளியில வராம போனதா நான் நினைப்பேன் ஆனா தனிப்பட்ட விதத்துல கால்ரிஜ் வந்து இங்கிலீஷ்ல அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கால்ரிஜையும் வேர்ட்ஸ் ஒர்த்தையும் ஒரே ஈரால இருந்தவங்க அதே போல நீங்க பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா டெனிசன் அண்ட் ப்ரௌனிங் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஈரால இருந்தவங்க ஷேக்ஸ்பியர் பென் ஜான்சன் ஒரே ஈரால இருந்தவங்க இவங்களெல்லாம் பேசும்போது எப்படி நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் சொல்றாங்க அப்படின்னா ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்னு சொல்றாங்க ஒரே காலத்துல ஒரே ஒரு உரைக்குள்ள ரெண்டு கத்தி இருந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் ரொம்ப டேலண்டட் பீப்புள் ஆனா ஒரே காலத்துல பிறந்துட்டாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் சர்பாஸ் பண்ண முடியல அதுல யாராவது ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப புகழப்படுறாங்க இன்னொருத்தருக்கு அந்த பேரு கிடைக்காம போயிடுது அது போல கால்ரிஜ்க்கு வந்து இது நிகழ்ந்துதான் நினைப்பேன் கால்ரிஜ் வந்து கவிதையை பத்தி சொல்லும் போது வேற எந்த இலக்கிய வகையும் அவரும் பேசல அவர் இந்த விஷயத்த ரொம்ப முக்கியமா சொல்றாரு என்னன்னா பிரைமரி மெமரி அண்ட் செகண்டரி மெமரி அப்படிங்கிறாரு பிரைமரி மெமரி அப்படிங்கிறது என்னன்னா எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து எல்லா ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்குமே ஒரு அடிப்படையா இருக்கக்கூடியது பிரைமரி மெமரி என்னன்னா அதுல நம்ம நிறைய விஷயங்களை இமேஜின் பண்ணுவோம் கிரியேட்டிவா யோசிப்போம் அது பிரைமரி மெமரி இப்போ கூட நிகழ்ந்துட்டு இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் இமேஜினேட்டிவா யோசிச்சுட்டு இருக்கும் நம்மளோட மூல அந்த மாதிரி ஒரு பிரைமரி மெமரி எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஆனா கவிஞர்களுக்கு செகண்டரி மெமரின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிறார் காலேஜ் அது என்ன செகண்டரி மெமரினா தன்னுடைய கற்பனையை இமேஜினேஷன் எழுத்து வடிவத்துல கவிதையா கொடுக்கறது தான் அந்த செகண்டரி மெமரி அது எல்லாருக்கும் வாய்க்கிறது இல்லை அதை கண்டுபிடிக்க தான் இந்த இது எப்படி ஒரு கவிதை எழுதப்படுது ஒரு கவிதை எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான கவிதைக்கான டெஃபினிஷன் தான் இன்னைக்கு வர நிறைய இருக்கு ஸ்பான்டேனியஸ் ஓவர் ஃபுல் ஆஃப் பவர்ஃபுல் ஃபீலிங்ஸ்னு வேர்ட்ஸ் வேர்ட் சொல்றாரு பெஸ்ட் வேர்ட்ஸ் இன் பெஸ்ட் ஆர்டர்ங்கிறாங்க அ திங் ஆஃப் பியூட்டி இன் ஜாய் இஸ் ஜாய் ஃபார் எவர்னு இனிமையான கூட போயிட்ரிக்கான கோட்டா தான் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்க ஆங்கில இலக்கியத்துல இருந்து எடுத்து பார்த்தா கூட இல்லைன்னா பிரேக் இலக்கியத்துலையும் கூட நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா கூட அதுல இருந்து வர அந்த பேஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னா இலக்கிய வகைகள்லயே கவிதைகளுக்கு தான் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுல இப்ப நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்ல வர இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த கவிதைக்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவத்தினால தான் அந்த காலகட்டத்துல இலக்கியம் பல இலக்கிய வகைகளோட வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு 
கவிதைக்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் மற்ற இலக்கிய வகைகளையும் வளர்த்திருக்கு ஒரு ஏன்னா கவிதை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு கற்பனை அந்த கற்பனையில இருந்துதான் மற்ற தளங்கள்ல ஒரு எழுத்தாளரால இயங்க முடியும் அதுதான் முதல்ல இருந்து கவிதை பற்றிய விமர்சனத்திலேயோ இல்லைன்னா மற்ற இலக்கிய வகைகள் பற்றின விமர்சனத்திலேயோ நம்மளால பார்க்க முடியுது இது ஏன் அந்த இலக்கிய தளத்துல ஒரு ஷிஃப்ட் ஏன் இப்படி ஒரு திடீர்னு ஒரு ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல இன்னைக்கு இருக்கும் ஏன் இதுக்கு கவிதைக்கான முக்கியத்துவம் வந்து இருக்க இருக்க குறைஞ்சிட்டு போகுது அப்படிங்கிறத ஒரு சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு இடத்தையும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மெக்லேஷ் ரைட்டர் மெக்லேஷ் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா அது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஐடியா எந்த இலக்கிய வகைக்குமே இல்லாத ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபீச்சர் நம்ம கவிதைக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற எப்படின்னா ஒரு 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 முழு கவிதையை நீங்க வாசிக்கிறீங்க அந்த கவிதையில இருக்கிற எல்லா வார்த்தைகளையும் நீங்க மறந்துடுறீங்க ஆனா கூட அந்த கவிதையோட இமோஷன் வந்து மனசுலயே நிக்குமா இப்ப நம்ம நிறைய இடங்கள்ல பார்க்கும்போது படத்துக்கு போவோம் நாடகம் பார்ப்போம் நாவல் வாசிப்போம் கடைசியில முடிய போற அந்த தருணம் மனசுல ஒட்டிக்கிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அழகா தமிழ்லயும் சரி இங்கிலீஷ்லயும் சரி ரொம்ப பொயட்டிக்கா இருந்ததுல அந்த எண்டு அப்படிம்பாங்க அதே போல தமிழ்ல சொல்லும் போது அது ஒரு கவிதையா சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கல்ல அப்படிம்பாங்க எல்லாமே மனசுல ஒட்டிட்டு இருக்க அந்த ஜான்ரா என்னன்னு பார்த்தோம்னா அது கவிதை தான் ஆனா அந்த கவிதை வந்து நம்ம புறம் தள்ளி வேற இலக்கிய வகைகளுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுனால இலக்கியத்தின் அடிப்படையே நம்ம புரிஞ்சுக்காம அடுத்த கட்டத்துக்கு ஒரு குழந்தை ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு மூணு வயசுன்னு வளர்ந்து வர வேண்டிய ஒரு குழந்தை திடீர்னு இருபத்தஞ்சு வயசு குழந்தை ஆனது மாதிரியான ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்துறது வந்து ஒரு சரியான அப்ரோச்சா இருக்காது அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு தோன்ற விஷயம் ஸோ இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னா கவிதைக்கான முக்கியத்துவம் பற்றி நம்ம இன்னும் நிறைய உரையாட வேண்டியிருக்கு கவிதைக்கான தளம் என்ன கவிதைக்கான அடுத்த கட்டம் என்ன கவிதை தமிழ் இலக்கியத்துல இன்னும் எப்படி கொண்டாடப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இலக்கிய இல்லா பறவை பத்தி ஃபுல்லாவே கவிதைகள் தான் அறுபத்தி எட்டு கவிதைகள் இதுல இருக்கு இதுல நான் வந்து கொஞ்சம் செலக்டிவா ஒரு அஞ்சாறு கவிதைகள் அண்ட் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் எடுத்துட்டு அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த புக்கை ரீட் பண்றது கொஞ்சம் இன்னும் அணுக்கமா இந்த புக்கை சிந்திக்க வைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் அதனால ஒரு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டா எல்லா ஏரியாவையும் அதுல பேசப்பட்டிருக்க எல்லா லிட்ரரி பேசிக்ஸையும் ஐடியாஸையும் எடுத்து சொல்ற மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட கவிதைகளை எடுத்திருக்கேன் அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா பூக்களிடம் உரையாட தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவிதை இருக்கு அந்த கவிதையை வந்து வனத்து பூச்சி பத்தி எழுதியிருக்காரு வானில் அலைகிறது காற்று நான் வியக்கிறேன் உனது சிறகை பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையே பிரதிபலிப்புகளை தரிசித்தவன் நீ உனக்கும் எட்டு கால்கள் தானே அப்படின்னு எழுதிருக்காரு ஆக்சுவலா பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் அப்படின்றப்போ வண்ணத்து பூச்சி வந்து ஒரு கூட்டு புழுவா இருந்து அது இறந்துதான் தன்னுடைய புதிய நிலையை அடையுது ஸோ அது வந்து மனுஷனுக்கு பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இந்த நிறைய கவிஞர்களோட கவிதைகளில் விரவி வரக்கூடிய ஐடியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் மரணத்துக்கு அப்புறம் மரணத்துக்கு அப்பால் என்ன இருக்கக்கூடும் அடுத்த ஜென்மம்னா அது எப்படி இருக்கக்கூடும் இப்படிப்பட்ட கற்பனைகள் மரணம் சார்ந்த கற்பனைகள் மரணம் மரணத்துக்கு அப்பால் நிகழக்கூடிய கற்பனைகள் வந்து நம்ம எப்பயுமே பார்க்க முடியும் அதில் வந்து இவர் உனக்கும் எட்டு கால்கள் தானே அப்படின்னு எழுதியிருந்தாரு இந்த விஷயத்த பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு என்னன்னா வண்ணத்து பூச்சிக்கு எட்டு கால்கள் உனக்கு எட்டு கால்கள் தானே அவர் எழுதல உனக்கும் எட்டு கால்கள் தானே எழுதி கொஞ்சம் சிந்திக்க வச்சிச்சு அப்புறம் நான் அதை எப்படி புரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா ஒரு குழந்தையா பிறக்கும் போதும் நம்ம தவறுறோம் நாலு கால்ல குழந்தை வந்து நடக்குது ஒரு முதியவன் ஆகும் போதும் முதியவள் ஆகும் போதும் கூன் விழுந்து போகும் போதும் தவழ்ந்து நாலு கால்ல தான் நடந்து நம்ம மனித பிறவிய வந்து முடிக்கிறோம் ஸோ ஒரு மனுஷனோட பிறவி முதல் இறப்பு வரை அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டே வந்து இந்த எட்டு கால் நடையில நம்மளால பொருத்தி பார்க்க முடியும் ஸோ 
இப்படி ஒரு பட்டாம்பூச்சி வந்து ஒரு கூட்டு புழுவுல இருந்து இறந்து பிறக்கிறதோ அது மாதிரி ஒரு மனுஷன் பிறவியில இருந்து இறப்பு வரை அந்த எட்டு கால் பயணத்தை மேற்கொள்றான் பட்டாம்பூச்சியின் எட்டு கால்கள் போல அப்படிங்கிற போல ஒரு அத ஒரு மெட்டபாரிக்கல் இமேஜினேஷனா நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இறக்கை இல்லாத பறவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தலைப்பு கவிதையே பட்டாம்பூச்சிகளுக்கான உடற்பயிற்சியை பூக்கள் சொல்லி கொடுப்பது போல் அப்படின்னு ஒரு வரி எழுதியிருக்காரு இலக்கியத்துல நம்ம கவிதைகள்ல பார்க்கக்கூடிய மனசுக்கு கவிதை எப்பவுமே நெருக்கமா இப்ப ஒரு பேச்சு போட்டியோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் டக்குன்னு நம்ம பேச வேண்டியது இருக்குனாலோ ஒரு கொட்டேஷனை எடுத்து சொல்லும் போது யாருமே ஒரு நான் பிக்ஷனோ பிக்ஷன்ல இருந்தோ கொட்டேஷன் எடுக்க மாட்டாங்க டக்குன்னு ஒரு கவிதை தான் கவிதை தான் நமக்கு இயல்பாவே சொல்லவும் வரும் படிச்சு மனசுல நிறுத்தவும் வரும் இல்லையா அந்த அந்த கிரியேட்டிவ் தாட் ப்ராசஸ் ரொம்ப பேசிக்கா மனுஷனுக்கு இருக்கிற அந்த கிரியேட்டிவ் தாட் ப்ராசஸ் வந்து இந்த கவிதையில கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறதா நான் நினைச்சேன் என்னன்னா உடற்பயிற்சி காலை நேரத்துல எல்லாருமே செய்யறது தான் அதை என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பட்டாம்பூச்சி இந்த தற்குறி பேற்ற நீ மாதிரி பட்டாம்பூச்சி ஒரு பூவுல வந்து உட்காரும் போது அது சிறகுகளை அசைக்கிறத கூட ஒரு உடற்பயிற்சியா மனுஷன் கா காலை நேரத்துல செய்யற அந்த உடற்பயிற்சியோட பொருத்தி அதை தற்குறி பேற்ற நீ மாதிரி சொல்லியிருக்க சொல்லியிருக்க அந்த தாட் ப்ராசஸ் கிரியேட்டிவ் தாட் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப அந்த கவிதையில நல்லா இருந்தது துயரத்திலிருந்து ஞானத்திற்கு அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காரு குருதி இல்லாத உடம்பாக வேண்டும் ஞானத்தின் மூர்க்கமும் வடிவும் எனது கூண்டுக்குள் இருக்கிறது ஞானத்தின் உயிர் வானமாக மெல்ல மெல்ல ஆவியாகி சகல திக்குகளிலும் வரையும் வெறும் பூஜ்யமே அப்படின்னு ஒரு வரி எழுதிருக்காரு இந்த ஆக்சி மோரன் ரொம்ப அழகா இருந்தது எந்த கவிஞர்களுமே இத இது ஒரு கவிதைக்குள்ள திணிக்கணும்னு எழுதுறது இல்லை இயல்பா நிகழ்றது அத படிக்கிற வாசகர்களான நம்ம தான் அதுல இருக்க அழகை வந்து பிரிச்சு அது எப்படி இருக்கு எப்படி இருந்திருக்கலாம் என்ன மனநிலையில எழுதிருக்கலான்ற அனாலிசிஸ் எல்லாம் நம்ம தான் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்ப இந்த ஆக்சி மோரன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஞானத்தின் மூர்க்கம் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாரு அவருக்கு அது இயல்பா வந்திருக்கலாம் ஆனா எந்த ஞானியும் மூர்க்கமா இருக்க மாட்டாரு சோ ஞானத்தின் மூர்க்கம் அப்படிங்கறத ஒரு பெரிய ஆக்சி மோரன் அதை எப்படி நான் அவரு சொல்லிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ரொம்ப அதிகபட்சமான ஞான நிலையே ஒரு மூர்க்கமா அவரு பார்த்திருக்கலாம் அததான் கடைசியில இந்த கவிதையோட முடிவுல வந்து சொல்றாரு சகல திக்குகளிலும் அதான் எல்லா திக்குகளிலும் மறையும் வெறும் பூஜ்யமே அப்படிங்கிற அது அந்த ஞானத்தின் உச்சநிலை சாச்சுரேஷன் பாயிண்டா இருக்கலாம் அந்த பாயிண்ட்ல வந்து என்ன மறுபடியும் உதயமாக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா மனுஷனுக்கு மூர்க்கம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது ஒரு சைக்கிள் லைஃப் இஸ் அ சைக்கிள் அது போல அந்த முரண் இப்படி அஹ் இனிப்பும் கசப்புமான அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது போல அந்த ஞானமும் மூர்க்கமும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை கூட மனிதனுக்கு வாய்க்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு அதுல இருந்து எடுத்துக்கிட்ட கருத்து அபாயகரமானவர்களுடன் விடியும் பொழுதுகள் அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காரு இவரோட கவிதைகள்ல நிறைய அந்த என்விரான்மெண்டல் ஐடியாஸ் அண்ட் அவுட்லுக் நிறைய பார்க்க முடியுது சார் சுற்றி இருக்கிறது சுற்றுப்புறம் சார்ந்த தான் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நிலம் மரம் செடி கொடிகள் அதை பத்தின அந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வருது அப்போ இதுல வந்து பனை மரத்தை பின்னி வளரும் மரத்தை போல இரவை தின்று தீர்த்து பகலை அசை போடுகிறேன் அப்படின்னு ஒண்ணு எழுதிக்க இது வந்து எனக்கு ஒரு புது ஐடியாவா இருந்தது என்னன்னா நான் ரொம்ப நாள் தோரு தத்தோட கேஷரினா ட்ரீன்னு சொல்லி ஒரு கவிதை இருக்கு நான் தோரு தத்து என்ன ஐடியால எழுதினாங்கன்னு தெரியல ஆக்சுவலா அது ஒரு சவுக்கு மரம் தான் தமிழ்ல பார் தமிழ் படுத்தி பார்க்கும் போது அது சவுக்கு மரம் அது ரொம்ப பெரிய மரம் அது அந்த மரத்தை சுத்தி நிறைய ஒட்டு செடிகள்லாம் வந்து படர்ந்திருந்தது அப்படின்னு சொல்லி எழுதிப்பாங்க ஆஹ் அந்த ஒட்டு செடி பத்தினா அந்த கதைய நம்ம இதுலயும் பொருத்தி பார்க்க முடியாது ஒரு பெரிய பனை மரம் நான் இதுவரை பனை மரத்துல வேற ஒரு செடி பெருசா படர்ந்து பார்த்ததில்லை மேல வர படர்ந்திருக்குமா எனக்கு நான் பார்த்ததுல ஒரு வேலை இருந்திருக்கலாம் அது கூட ஒரு விதத்துல கற்பனையா இருக்கு நிறைய தமிழ் பழமொழிகள்ல கூட சொல்லுவாங்க பனைமர நிழல் போல அப்படிம்பாங்க பனை மரத்துல இருந்து நிழல் கிடைக்காது பனை மரத்தை சார்ந்த எந்த பக்கத்துல இருக்கிற செடிகளும் வாழாது அப்படின்னா சொல்லுவாங்க ஆஹ் கருகிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த பனை மரத்துல சுத்தி இருக்கிற ஒரு செடி அப்படிங்கிற ஒரு 
இமேஜினேஷனே ஏன் பனைமரம் மட்டும் எந்த செடியோடையும் சேர்ந்து இருக்க முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விய முன்வைக்கிற மாதிரி அது எனக்கு தோணுச்சு அது ரொம்ப ஒரு ஒரு வித்தியாசமான இமேஜரிய கொடுத்ததா நான் நினைச்சேன் அப்புறம் எனக்கு பொதுப்படையில இந்த கவிதைகள்ல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு எலமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் இளங்கவியருள் கவிஞர் வந்து அவர் ஒரு மேல் பெர்செப்ஷன்ல இருந்து ஒரு ஃபெமனிசம் வந்து நிறைய பேசியிருக்கார் ஒரு மேல் பெர்செப்ஷன்ல இருந்து ஒரு பெண்ணியவாதியாக ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணியவாதம் பேசினா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு ஒரு மூணு கவிதைகள் அதில் எடுத்துக்காட்டு ஒன்று அம்மா நேற்று வீட்டிற்கு வந்திருந்தால் மகனை உன்னிடம் சொல்வதற்கு நீல நிற கண்ணியின் பாலியம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா முட்டால் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கவிதையை எழுதிப்பாரு அப்புறம் இந்த நீல நிற கண்ணியின் பாலியம் அப்படிங்கிற இந்த பர்டிகுலர் கவிதை எடுத்தோம்னா இந்த கவிதையில அவரு ஒரு நேரேட்டர் ஒரு பெண் நேரேட்டராவே நின்று பேசியிருக்கார் அதாவது நிறைய கவிதைகள்ல பார்ப்போம் ஒரு ஆணா இருந்து ஒரு பெண் மனநிலையோ இல்ல பெண்ணியத்தையோ பேசுறது வந்து ஒரு கேட்டகரைசேஷன் ஆனா இந்த பர்டிகுலர் கவிதையில மட்டும் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா நேரேட்டரே ஒரு பெண்ணா தானே ஒரு பெண்ணாகவும் பெண்ணோட மனநிலையை வந்து பேசுற மாதிரியும் அந்த கவிதையை எழுதிக்காரு அது வந்து அந்த ஃபெமனிஸ்டிக் அவுட்லுக் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதனால இந்த மூணு கவிதையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் புத்தா நிறைய புத்தரை பற்றின புத்தரின் கோரைப்பல் அப்படி நிறைய கவிதைகள் புத்தர் பற்றின புத்தர் புத்தரோட தாட்ஸ் பற்றின புத்தரோட ஐடியாஸ் பற்றின ஆல்கமி ரசவாதம் பற்றின ஒரு கருத்தெல்லாம் நிறைய அந்த புத்தகம் முழுவதும் இருக்கிற கவிதைகள் நீங்கள் சொல்லலாம் ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் த போயம்ஸ் முக்கால்வாசி போயம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரசவாதம் சார்ந்தும் புத்தரோட ஐடியாஸ் சார்ந்தும் இந்த ஆசை துன்பம் சார்ந்த விஷயங்கள் அதை பற்றியெல்லாம் நிறையா இடையில் நிறைய பொலிட்டிக்கலாகவும் இருக்கு எனக்கு அந்த கிரவுண்ட் பாலிடிக்ஸ் தெரியாததுனால நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு புலனாகல ஆனால் கூட அது என்ன பாலிடிக் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து எரு எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சும்மா கெஸ் பண்ண முடியுமே தவிர உண்மையான கதை அதை சார்ந்த கதை எனக்கு தெரியல ஆனா அந்த புத்தர் பத்தின ரொம்ப நிறைய டெஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்கு இதுக்கு மேல இந்த புத்தகத்துல இருக்கிற இந்த அறுபத்தி எட்டு கவிதைகளையும் வாசிக்கும் போது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதே போல இன்னொரு கவிதையை பத்தி பேசும்போது இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயமும் சொல்லணும்னு நினைச்சிருந்தேன் என்னன்னா நிறைய கவிதைகள் அதாவது மத்த எல்லா எழுத்துக்களையும் விட ரொம்ப ஜட்மெண்டலான பார்வை தீர்ப்பிடக்கூடிய பார்வை எது மேல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவிதை தான் அதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்கு என்னன்னா இப்போ நாவலோ ஷார்ட் ஸ்டோரியோ வாசிக்க ரொம்ப நேரம் ஆகும் அது ஃபுல்லா வாசிச்சு முடிச்சுட்டுதான் திட்ட முடியும் ஆனா கவிதை அப்படி எல்லாரும் என்ன பண்ணிருவாங்க அப்படின்னா கவிதையை எடுத்தோன்னே ஒரே ஒரு கவிதை இந்த புத்தகத்துல இருந்து ஒரு தொகுப்புல இருந்து ஒரு கவிதையை மட்டும் வாசிட்டு அது இல்லைங்க நல்லா இல்லை அப்படின்றுவாங்க இல்லைன்னா ஒரே ஒரு கவிதையை மட்டும் வாசிட்டு இல்லைங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்றுவாங்க இப்ப இத நான் எப்படி பாக்குறேன்னா எந்த ஒரு கவிதை நூலையுமே நம்ம ஆஹ் ஒட்டு மொத்தமா அது வந்து நல்லா இல்லைன்னும் நல்லா இருக்குன்னும் ஜட்மெண்டலா ரொம்ப தீர்ப்பிடக்கூடிய ஒரு வகையில அத சொல்ல வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எந்த கவிதையுமே ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கு ஒரு கிரிட்டிக்குக்கோ ஒரு ரீடருக்கோ இல்லைனா ஒரு 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 ரெவ்யூவருக்கோ கூட அது எந்த விதத்துலையும் ஒரு விஷயத்த கொடுக்கலன்னா ப்ளஷரை கொடுக்கலன்னா இல்லைனா ஒரு படிப்பினையை கொடுக்கல அப்படின்னா உடனே அது நல்ல கவிதை இல்லை அப்படின்னு சொல்றத விட அந்த கவிதை அந்த தளத்துல இருந்து இயங்கும் போதே அதே நேரத்துல இன்னொரு ரீடருக்கு அது ஏதாவது ஒரு விதத்துல ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் மனசுக்கு ப்ளஷர் கொடுக்கலாம் மனசை ஆற்றுப்படுத்தலாம் அதை வந்து நம்ம தீர்ப்பிட முடியாது அதனால எதையுமே ரொம்ப ஜட்மெண்டலா அணுகிறதோட அதை அதோட போக்கிலேயே போய் வாசிச்சுட்டு அந்த போக்குல இருந்து தீர்ப்பிடாம நமக்கு பிடிக்குது பிடிக்கலங்கிறத பர்சனல் பெர்செப்ஷனா எடுத்துக்கிட்டு அதை மற்றவங்களுக்கான தளமா விட்டு விட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது இது வந்து கவிதையோட பொதுவான வளர்ச்சிக்கும் பயன்படும் நன்றி